por esta oportunidad le habla Giovanni Hidalgo aquí en Brownsville Jazz Festival tremendo este festival es muy placentero es la primera vez que vengo para bien sea con mi grupo y todos hemos quedado contentos hemos quedado asombrados por, por, por los detalles con la persona para con nosotros yo pienso que por estos rumbos no hay, no hay una exposición tan grande del, de, del jazz. Este, entonces, cuando así hay un evento donde se, se junten se junta el jazz latino y haya, haya músicos de tan alta calidad, obviamente la gente va a correr a, ver, a verlos tocar. Y como no, es una vez al año, pues entonces es esperan todo el año para cuando lleguen a Brownsville y empiezan a y para comprar sus boletos y venirse a ver el jazz. Especialmente... También yo pienso, sé que hay mucha gente que viene de México también, que en México obviamente no hay clubs de jazz, no hay o sea, sí hay en el DF, pero digo, pero fuera de ahí, casi nada. Y, y es que también en, en cada lugar, cuando hay un género, que, hay un tipo de música, un género que satura al, a la gente, la gente empieza a querer oír algo diferente. Y, y es bueno el, el jazz latino es sofisticado y tan, pero la, también lo hace uno bailar. Entonces. Estoy tocando la, la percusión y como unos 15 años y, y profesionalmente así con varios artistas, unos bien, bien 10 años, eh, con, este, con Barry White, eh, con Cheyenne, Julio Iglesias, Macy Gray. <ríe> y hace poquito también estaba tocando con Stevie Wonder y, y entonces ahora, esta es mi primera vez que ahora tengo algo mío. Fue súper, súper chévere. Estaba bien, bien entretenido, lo pasamos todo bien, todo el mundo estaba sudando y gozando. <risa> Lo pasamos bien, el festival es bien. Yo, ojalá yo quisiera que me traigan otra vez.
¿ok? Segundo, para las personas longevas, como nuestros abuelos, y para ustedes también, la música es nuestra salvación eterna. ¿Ok? Eso es así. Y aquí estamos con amor, para todos ustedes. Este festival, deben de, la gente debe de apoyar esos tipos de festivales. Sí, sí. Primeramente, eh, para, para los niños. Importante porque ellos son los que vienen pensando siete veces más rápido que nosotros. Eso es la evolución. Cuando estemos en el 2100, nuestra música prevalecerá. Ese es el legado que tratamos de dejar. A cuando ellos estén los, los tataranietos de nuestros tataranietos y así sucesivamente, ellos sigan ese, ese, ese legado y sigan esparciendo más el mensaje a través de la tierra, ¿tú me entiendes? Pero hay que hacerlo así porque ellos son los lo, lo, lo futurísticos. Vamos a tocar, vamos a tocar. Before the end of the night, there's going to be a sea of people here, and they're all going to be dancing. I can guarantee you, and that includes all of you. So you can make sure you uh, get up and dance. <laughs> Mucha buena vibra y aprende cosas también porque este, traen músicos que de toda la vida han sido ídolos de, de la gente aquí en Bronzeville y bien alegres, mucha alegría. Hemos estado viniendo cada año a los festivales de, de jazz, desde el primer año que vino Tito Puente, Eric Palmieri, este, todos los, cada año venimos y estamos 
bien alegres de que se haga este, este bonito evento cada año. Yo espero que sigan apoyando esto, este evento, para que siga proliferando y creciendo. Nosotros vivimos para tocar festivales de esta forma, donde podemos tocar tan cerca al pueblo así, al lado de uno al otro, y, y poder charlar y hablar y comer muchas comidas y, y hacer ese intercambio culturalmente. Y por eso yo te doy las gracias al pueblo completo y a toda la gente aquí, a Georgie. Bueno, es sobre palabras. Pero gracias por tenerlo aquí. Gracias. Un placer y Dios los bendiga a todos. Brownsville. Nos vemos en la próxima.